namba moja ni mkulima apate soko. Priority namba mbili mnunuzi aweze kupata infrastructure ya kuweza kumsafirishia. Kwa hiyo bandari ya Dar es Salaam ikifanikiwa kunipa huduma zote tutaitumia. Tutafanya nini? Lakini isipofanikiwa kunipa huduma zote siwezi kupropagate matumizi ya bandari ya Dar es Salaam at the expense of my farmers. Siwezi kufanya namna Kwa hiyo wao wanatakiwa wajue kwamba tuna market kama walivyofanya ATC. Nataka niwapeni story ya ATC. What happened? Ni hivi. Kutumia ndege kusafirisha was very expensive. Na kwa kuwa hatuna ndege ya nini? Cargo. Zipo jitihada zilifanywa na Taha tukashirikiana nao wakati wa COVID tukao tunatumia Ethiopia Airlines kusafirisha uh, mazao kupitia KIA na TPSF Mimi niliongea na DG wa ATC Matindi na namshukuru sana sana I recognize his effort publicly Nikamwambia brother tunataka kufungua soko mimi na mzigo kama kilimo nina mzigo wa aina hizi mbili nina mzigo wa mazao kutoka Tanzania kwenda India lakini nina mzigo wa dawa na pembejeo za kilimo kutoka India kuja wapi Tanzania. Sasa brother, wewe ndege yako inaenda haina mzigo. Why? Kwa sababu rates zako ziko juu. Sasa kipi kwako ni bora? Uende na ndege empty au upate mzigo wangu wa mazao ya kilimo? We worked with him for almost two years. Na alishiriki kupitia ubalozi kutusaidia. Tumehangaika naye sana. Finally, amekuja na rate ambazo ni negotiable. Yaani wewe mnunuzi ukiwa unataka kusafirisha kupitia ATC just call me. Niambie useni na mzigo nataka kwenda through ATC. Mimi nampigia matindi atakutana na wewe mtajadiliana. Yaani rate ni negotiable. Rate ni nini? Negotiable. Walishusha kutoka dola tisa mpaka dola mbili. Mnanielewa lakini? They were ready to sit down and discuss. Na mimi nimeteuliwa na Mheshimiwa Rais kuwafasiliteti nyinyi, kuwafasiliteti wakulima na wafanyabiashara wa sekta ya kilimo. And this job tutaifanya pamoja. Kwa tutajenga hizi cold facility kwa kushirikiana na nyinyi na tutahakikisha cold, cold facility zinakuwa uh, supportive kutokana na mahitaji na zitaendeshwa na sekta binafsi. Zitaendeshwa na nani? Na sisitiza ili zitaendeshwa na sekta binafsi and this is a practice all over the world serikali ina put facility infrastructure maeneo ambayo mtu binafsi hawezi mfano tumekuwa tukizungumza kwa muda mrefu kama serikali na nchi kwamba tuna nafasi ya kuuza mazao Congo South Sudan Burundi Kenya na wapi mazao ya nafaka lakini leo nikikwambia wewe mfanyabiashara nenda Congo kajenge gala la kuuzia mazao utaenda Eh? Hawezi. Kwa hiyo we decided kama wiza Hicho ndicho tumeamua kufanya less than 10% total portfolio ya mikopo inayotolewa kwenye uchumi. Na kwa nini sera za ukopeshaji na policy za ukopeshaji ni shida? Lakini ukiangalia fedha ambazo na mimi nataka niwaombe development partners mlioko hapa, Taha is non government organizations zilizoko kwenye agriculture. Lazima tufike mahali tukubaliane ku create balance between how much we are investing on capacity building and how much we are investing on infrastructure development kwenye sekta yetu ya kilimo
ni muhimu sana tunahitaji kuwekeza kwenye infrastructure ambazo ni facilitation kwa ajili ya kilimo ni muhimu sana na bila kufanya namna hiyo tutapata shida siku zote utamtrain mimi on best agronomic practice mkulima nitalima lakini sina mbegu bora nitalima kwa mbegu bora nitapata matokeo sina storage facility nitalima kwa kusubiri mvua sina irrigation kwa hiyo hii vitu ni lazima nadhani kwamba we need to have a dialogue na kwa kuwa director wa maendeleo ya mazao yuko hapa na muagiza tuandae before end of february tuwe na mkutano mkubwa wa non government organizations zinazoji involve kwenye agriculture na dps wana ushiriki kwenye agriculture ili tukubaliane our to do lists for the next few years wapi tupeleke fedha pamoja sisi serikali na nyinyi ambao mnashiriki kwenye kwenye kilimo <laughs> nataka tu niseme kwamba ukichukua eneo linalofaa kwa kilimo eneo lote linalofaa kwa kilimo kwa nchi ni zaidi ya hekta milioni ishirini eneo lote ni karibu hekta milioni 40 statistics zinasema eneo linalofaa kwa irrigation ni hekta milioni 29 mimi na copy maelezo wanaoniambia wataalamu sio ya kwangu eh mkiniambia sosi nani nitakwambia Jacqueline Nyasebwa Profesa Nyange tuhumiwe kwamba maafisa kilimo nchi hii hawana vitendea kazi tumechukua hatua mwaka huu na tumeanza pana. Kwa hiyo tukawaambia what is your problem? Cha kwanza wakasema hatuna vitendea kazi. Vitendea kazi muhimu ni nini? Tukajadiliana siwezi kumpa kila afisa kilimo gari wa kijiji wako 1700. Nikasema kwamba cha kwanza tuhakisha kila afisa kilimo wa nchi anapata pikipiki. Na pikipiki tunaifunga GPS. Na tutai control centrally ili asigeuze bodaboda. Lakini la pili tulisema kwamba tuta provide mobile kit tutagawa kits zile mobile kit za kupimia afya ya udongo 140 na mwaka kesho kwenye budget tutaongeza we will do that kila mwaka kwa ajili ya ku build up ili kiwe ni kitendea kazi cha kila afisa kilimo lakini hii haiwezi kuanza hivi vi lazima tu train tumeanza program ya ku train maafisa kilimo na sasa kwa mwaka huu tumeanza na mikoa mitatu tuna train maafisa kilimo kwa kutokana na production inayofanyika katika eneo husika. Uwezi kumtrain korosho wakati eneo hilo halilimwi nini? Korosho. Kwa hiyo tunawapa knowledge kutokana na mazao yanayolimwa na economic activity ya eneo hilo. Kwa hiyo tumeamua kufanya namna hiyo ili tuweze kufanya na tumejiwekea lengo in this 3 4 years lazima hizi huduma ziwe zimepatikana kote kwenye subsekta ya kilimo na maafisa kilimo wawe na mobile kit za kupima afya ya udongo tuwe na taarifa za afya ya udongo tuweze ku kwa GPS wafanya kazi wetu wanafanya kazi gani this is the journey we have started i know it's a long journey but it's a right journey to take ili tuweze ku unlock matatizo yaliyoko katika eneo hili na mwezi wa tatu we will do this kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu tuta launch na nimewaambia wenzangu izarani tumuombe mheshimiwa rais ili awepo katika launching ya hii campaign na kukabidhi hivi vitendea kazi kwa wakulima kwa kwa maafisa ugani tutagawa kwa maafisa ugani 2000 kati ya 7 walioko katika nchi yetu